Love of ring to Jesus. Jesus. Thank you. Nous allons parler ce soir. This evening we are going to talk de la nécessité de renverser les idoles afin d'être rempli du Saint-Esprit. About the necessity to overthrow idols in order to be filled of the Holy Spirit. Pourquoi? Why? Parce que dans la pratique du ministère pastoral. Because in the practice of the pastoral ministry. Quand nous encadrons les gens qui ont besoin de délivrance. That, that is when we take care, we monitor the people who need deliverance. Et après le ministère de délivrance. And after the ministry of deliverance. Et nous avons remarqué que beaucoup de croyants ne sont pas capables de conserver leur victoire. We have noticed that many believers are not able to keep their victory. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Because they are not filled with the Holy Spirit. Nous avons remarqué que quand tu poses la question à quelqu'un de savoir s'il a reçu le Saint-Esprit, s'il est rempli du Saint-Esprit, we have noticed that when you ask the question to somebody to know if he is really filled with the Holy Spirit, la plupart répondent que ils sont ils parlent la langue. Most of them answer that they speak in tongues. Oh, le fait de parler en langue veut dire qu'on a expérimenté les dons du Saint Esprit. Though the fact of speaking in tongues just means that we have experienced the gift of the Holy Spirit. Pourquoi? Parce que le Saint Esprit occupe deux positions dans la vie du croyant. Why? Because the Holy Spirit has two positions in the life of the believer. Il est sur le croyant, he, il enveloppe. He is over the believer, that is, he is, uh, surrounds him. Et il est dans le croyant. And he is in the believer. Il habite en lui. He dwells in him. Il est sur nous quand he, nous sommes baptisés, quand he, nous sommes plongés. He is, he is upon us when we are baptized or dipped in the body of Christ. Par le baptême du Saint Esprit. Through the baptism in the Holy Spirit, Dieu baptise le croyant dans le corps de Christ. God baptizes the believer in the body of Christ. Le croyant reçoit une puissance d'en haut, la puissance du Saint Esprit. The believer receives a power from above, that is the power of the Holy Spirit. Et par là, and through that, il devient capable de servir Dieu. He is enabled to serve God. Il est revêtu du Saint Esprit. He is uh, endowed with the Holy Spirit. Il est revêtu du Saint Esprit. He is endowed of the Holy Spirit. Et qu'est-ce que Dieu fait? And what does God do? Dieu le remplit du Saint Esprit. God fills him with the Holy Spirit. Les Écritures expriment cela par cette, par cette parole. The Scriptures uh, expresses this through this word. Uh, lisons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Let us read 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. It is written. For by one spirit we were all baptized in one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Comme si on a versé l'esprit sur quelqu'un. It's, it's just as if we have shared the spirit on somebody. On a fait boire l'esprit. On a parlé comme des hommes. On a fait boire l'esprit. And he's been made to drink the spirit to speak like men. Nous sommes revêtus et nous sommes pleins. So we are therefore endowed and filled. Par le revêtement, le croyant manifeste les dons spirituels. Through, through the putting on, the believer shows, he manifests the spiritual gifts. Il reçoit la capacité de parler en langue, de prophétiser. He is enabled to speak in tongue and prophesy. Exhorter, and to encourage. Chasser les démons. To cast out demons. En fait, in fact, il reçoit la puissance d'en haut. He receives the power from above. À travers le revêtement du Saint-Esprit. Through the putting on of the Holy Spirit. À travers le baptême, le baptême. Through the baptism of the baptism. Et à travers la plénitude. And through the fullness. Il reçoit la puissance régénératrice. 
He receives the power that regenerates. Saint qui habite le croyant, the Holy Spirit that dwells in the believer produit en lui produces in him le the renewing, la regeneration, the regeneration produit le caractère de Christ, produces the character la of Christ. Christ. That is the, the, the resemblance to Christ. Et pour mieux comprendre, to better understand même un âne peut être baptisé even, dans, dans le Saint -Esprit. even a donkey can be baptized in the Holy Spirit. Et, et commence à prophétiser. And he starts prophesying. Certains croyants Some believers qui assistent aux réunions où on prie pour, la, pour le baptême du Saint-Esprit peuvent recevoir des manifestations du don du Saint-Esprit sans être consacrés même profondément à Christ. Can receive some manifestation of the gift of the Holy Spirit without even being consecrated deeply in Christ. Mais l'idéal But the ideal est que chacun se sanctifie pour recevoir le Saint Esprit. Is that each one sanctifies himself to receive the Holy Spirit. La parole de Dieu dit. The word of God says. Acte 3 verset 19. In Act 3 verse 19. Repentez-vous. Repent. Et convertissez-vous. And be converted. Et c'est ce qui permettra qu'on n'ait pas des gens dont le caractère est en contradiction avec la manifestation. They don't, the Saint -Esprit. This will allow that we have people whose characters is not opposing the gift of the Holy Spirit. Pour être rempli du Saint -Esprit, For you to be filled with the Holy Spirit, il faut traiter radicalement la présence des idoles dans le cœur. Il faut renverser les idoles. You must radically deal with the presence of idols in the heart. That is, you must overthrow idols. Pour les nouveaux convertis. For the new converts. Quand on prêche l'évangile à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus. When the gospel is preached to someone who has not received Jesus yet. Il faut absolument. He absolutely needs. Que cette personne se repente de tous les péchés. To repent from all his sins. Et que cette personne se convertisse. And uh, that he also get converted. La parole de Dieu dit The word of God says Acte chapitre 2 verset 38 à 39 It is in Act chapter 2 reading from verse 38 to 39 Pour exprimer ici que le Saint-Esprit est une promesse de Dieu In order to express here that the Holy Spirit is a promise from God C'est une expérience accessible à tous It's an ex an experience which is uh, everybody can have access to L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit ceci. Apostle Peter says this. Repentez-vous. Repent. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. And that each of you be baptized in the name of, the, the, of Jesus Christ. Pour le pardon de vos péchés. For the remission of your sins. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. And you shall receive the, the gift of the Holy Car Spirit. Car la promesse est pour vous. For the promise is to you pour vos enfants, and to your children et pour tous ceux qui sont au loin, and to all who are far off en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. as many as the Lord our God will call. Que ça veut dire? What does it mean? On doit, à, on doit abandonner ce qu'on appelle les œuvres de la chair. We must abandon that which we call the works of the flesh. On doit abandonner le mensonge. We must abandon lie, le vol, uh, theft, l'impudicité, and uh, immorality, pride, les jalousies, jealousies. Ce que la parole de Dieu appelle les œuvres de la chair. Galates chapitre 5 verset 19 à 21. That which the Bible calls the works of the flesh. Galatians 5 Reading from verse 19 to 21. Et après avoir abandonné les œuvres de la chair par le, par le processus de repentance, and after abandoning the works of the flesh through the process of repentance, je dis processus parce que la repentance a des étapes. I say process because repentance has steps. Et quand tu es repent, quand tu t'es repenti, when you have repented, tu dois te convertir. You must convert yourself. La conversion est la décision radicale du croyant, du nouveau croyant, 
Uh, conversion is the radical decision of the new believer de se soumettre absolument à la volonté suprême de Dieu. To absolutely submit himself to the supreme will of God. Quand on se convertit à Dieu, when you convert yourself to God, on décide d'abandonner les idoles. You decide to abandon idols. On se convertit pour avoir un seul Dieu. You convert yourself in order to have only one God. Et qu'il n'y ait aucune idole à côté. And that there be no idols around, next to you. Nous avons donc remarqué ceci. We have therefore noticed this. Quand les croyants, when the believers, ont été baptisés, have, have been baptized dans le in the Holy Spirit, ils manifestent des dons, they manifest gifts, et pour eux, and for them, tout s'arrête là. Everything stops there. Il est vrai. It's true. C'est spectaculaire. That is spectacular. De voir quelqu'un qui parle en langue. To see somebody who is speaking in tongues. Qui est animé d'une puissance surnaturelle qui fait prophétiser. Who has a supernatural power and prophesies. Généralement, les gens admirent ces manifestations. Generally speaking, people admire those kind of manifestations. Et ceux qui ne sont pas sages. And those who are, are not wise. They even pride of it. Et dans le péché. And they fall in sin. Parce en fait, le don, c'est un cadeau. On dit le don. Le don, c'est le don. Actually, the gift is a, a gift, as we, it is said. Gift is a gift. On ne mérite pas. We don't deserve Donc, it. On ne doit pas s'en glorifier. So you must not pride about it. C'est Dieu qui te fait prophétiser. It's God who makes you, causes you to prophesy. Dieu n'attend pas ta maturité. God does not uh, wait for your maturity. From, starting from the Il first days, he baptizes you in the Holy Spirit. Que tu sois for you to be operational. Dieu ne met pas à, à l'école pendant des années après tu viens te servir. God does not put you in, in a school for years and after you come to serve. Ce que Dieu fait, what, da, what God does, il te ram, il te il te baptise, il te he, he baptizes you and fills you. Pour que tu puisses manifester les dons et que tu puisses grandir dans la ressemblance à Christ. For you to manifest the gifts and grow in the likeness to Christ. Dans Acts chapitre 1 verset 8. In Acts chapter 1 verse 8. Jésus dit à ses disciples. Jesus tells his disciples. Mais vous recevrez une puissance. But you shall receive a power. Le Saint-Esprit survenant sur vous. The Holy Spirit has Come upon you, et vous serez mes témoins à Jérusalem, and you shall be my witnesses in Jerusalem, dans toute la Judée, in all Judea, dans la Samarie, in Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre, and to the end of the earth. Donc il y a là deux réalités. So there are two realities here. L'esprit est sur nous. The spirit is upon us, l'esprit est en nous. and the spirit is in us. L'esprit sur nous. The Spirit on us nous permet de manifester la puissance de Dieu allows us to manifest the power of God dans le service in the service pour le fonctionnement du corps de Christ for the functioning of the body of Christ et l'esprit en nous and the Spirit in us permet de, de, d'expérimenter la transformation allows us to experience transformation la régénération regeneration écoutons ceci let, let us listen to this. C'est le Saint-Esprit sur le croyant qui opère la manifestation des dons spirituels. It is the Holy Spirit upon the believer that operates the manifestation of spiritual gifts. Le Saint-Esprit dans le croyant opère la régénération spirituelle. The Holy Spirit in the believer uh, I mean brings forth the spiritual regeneration. Sa régénération spirituelle dans son homme intérieur. His spiritual regeneration in his inner man. C'est la nouvelle naissance. It is the new birth. C'est la régénération de son intelligence. It's the regeneration of his mind. C'est le renouvellement de ses volontés. It's the re- renewing. De sa volonté. The renewing of his will. C'est le renouvellement de ses sentiments. It's the renewing of his feelings. C'est ce qui rend possible le développement de la vie de Christ en le croyant. This is what makes possible the development of the life of Christ in the believer. Cette expérience peut être aussi appelée 
la formation de Christ en nous. This experience can also be called the formation of Christ in us. À partir d'une intelligence régénérée ou renouvelée. From a renewed or regenerated mind. Le Saint-Esprit est vivifiant. The Holy Spirit is life-giving. La parole de Dieu déclare, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. For the bread of God is that which came from above and gives life to the world. Donc le Saint-Esprit vivifie le croyant. So the Holy Spirit gives life to the believer. Le Saint-Esprit permet de travailler avec la puissance d'en haut. The Holy Spirit allows uh, the, the, the believer to work with the power from above. Le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant. The Holy Spirit dwells in the heart of the believer. Au moment où celui-ci reçoit Jésus comme son sauveur et seigneur personnel. At the moment that he receives Jesus as his Lord and personal savior. Le plan de Dieu, the plan of God, c'est-à-dire le dessein de l'esprit de Dieu, that is the purpose of the spirit of God, c'est de communiquer la vie de Dieu aux pécheurs repentants. is to convey the life of God to the repenting sinner. En plus de la vie de Dieu, in addition to the life of God, le Saint-Esprit veut communiquer aux croyants la puissance de Dieu nécessaire pour la marche et l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. The Holy Spirit wants to convey to the believer uh, the power that is ne- the power of God that is necessary for the fulfillment of the work of God. La parole de Dieu déclare dans Luc 4 verset 14. The word of God declares in Luke 4 verse 14, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit retournant en Galilée. Then Jesus returned in the power of the of the spirit to Galilee. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. And news of him went out through all the surrounding region. Si le croyant vit dans la désobéissance, if the believer lives in disobedience, si se livre au péché, if he gives himself to sin, il a triste le Saint Esprit. He grieves the Holy Spirit. Il a triste le Saint Esprit. He grieves the Holy Spirit. Il empêche le Saint Esprit à faire son travail. He prevents the Holy Spirit from doing his work. Voici ce qui est écrit. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 30. This is what is written in Ephesians chapter 4 verse 30. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. On peut attrister le Saint-Esprit. One can uh, grieve the Holy Spirit. On peut empêcher le Saint Esprit à faire son travail. One can uh, hinder the Holy Spirit from doing his work. À travers la résistance. Through resistance. À travers la désobéissance. Through disobedience. À travers l'orgueil. Through pride. Les divisions. Divisions. Le manque de pardon. Lack of forgiveness. Tous ces péchés qu'on peut Remarquez dans la vie des croyants. And all these sins that we can notice in the life of the believer. Il y a certains péchés qui côtoient les croyants. There are sins that are around the believer. Il y a des péchés que certaines personnes ne commettaient pas quand ils étaient dans le monde. There, there are some sins that some people did not commit while they were in the world. Mais dans la marche spirituelle. But in the spiritual walk. Il y a des, il y a des péchés qui côtoient les individus. There are sins that move around individuals. Les murmures, murmuring, les doutes, doubt, unbelief, l'orgueil, pride, vain glory, vain glory jalousie. jealousy. Et y a des péchés qui there are sins that move around la marche dans la foi. the walk in faith. Et c'est à ces péchés qu'on a le and it is through those sins 
that we grieve the Holy Spirit. La résistance, à Dieu. resistance to God. Il est vrai que certaines personnes ne commettront plus jamais l'adultère. It's true that some people will no longer commit adultery. Le meurtre et les avortements. Murder and uh, abortion. Mais But dans la marche, in the walk, ils peuvent confronter les réalités de la jalousie. They can face the realities of jealousy. Ils peuvent confesser, confesser la, la même jalousie tout le temps. They can confess and confess the same jealousy all the time. Ils peuvent vivre dans le manque de pardon. They can live in the lack of forgiveness. Et dans la tristesse qui en découle. And uh, in the sadness that Dès is lors, from it. From that time on, il devient impossible d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. It becomes impossible to experience the fullness of the Holy Spirit. Si la manifestation des dons dépend de la miséricorde de Dieu, if the manifestation of gifts depends on the mercy of God, mais la maturation, but, la transformation intérieure But maturation and inner transformation, la regeneration de ton intelligence, the regeneration of your mind, la formation de Christ en nous, the formation of Christ in us, depend, depends absolument, absolutely depend la plénitude du Saint on the fullness of the Holy Spirit, qui est une conséquence, which is a consequence, des cœurs débarrassés des idoles, of hearts that have put off. Idols. Et c'est ce que nous voulons partager. This is what we would like to share. Pour ramener cela dans le combat spirituel comme je l'ai annoncé au début. To bring this into the spiritual warfare as I, I said it in the beginning. Cette étude n'a pas pour but de donner des informations sur le, le Saint-Esprit et ses dons et ses manifestations. This study does not intend to give information on the Holy Spirit, its gift and its manifestations. Nous voulons répondre à une question. We would like to answer a question. Pourquoi? Why? Un enfant de Dieu qui est délivré a child of God who is delivered peut être visité par des mauvais esprits can be visited by evil spirits et quand il veut juger au nom de Jésus and, dans le songe, and in the dream when he wants to judge in the name of Jesus il ne parvient pas à ouvrir la bouche. He cannot succeed in opening his mouth. Parce qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Because he is not filled with the Holy Spirit. Pendant ce temps, un autre croyant qui a reçu le même ministère. In the meantime, another believer who received the, the same ministry. Et qui est visité en esprit par un esprit, par un démon. And who is visited in spirit by a demon. Pendant son sommeil. While he's sleeping, he judges in the name of Jesus and the Spirit falls down and disappears and no longer counts. What makes the difference? This is, the question, it is this question that we would like to answer. When you don't succeed in fighting dans le, dans les visions, in the visions en invoquant le nom de Jésus, by calling upon the name of Jesus on pas rempli du Saint it is said that you are not filled with, with the Holy Spirit. La présence de en nous. It's the presence of the Spirit in us qui nous assure la liberté par rapport au péché. that ensures us freedom regarding sin. Il est écrit que c'est l'Esprit de vie en Jésus qui nous a franchi de la loi du péché et de la mort. It is written that is the spirit of God, uh, of Jesus of God in Jesus that sets us free from the law of sin and death. La parole de Dieu dit que si l'esprit de Christ n'est pas en nous, nous n'appartenons pas à Christ. The word of God, the word of God says that if the spirit of Christ is not a, is not in us, we do not belong to Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. The one that does not Have the spirit of Christ does not belong to him. Romans chapter 8, verse 1. Disons cela jusqu'au verse 13. Let us read it up to verse 13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Therefore, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. For the law of the, of the spirit of 
life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Verse 9. Verse 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. But you are not in the flesh, but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not, ha does not have the spirit of Christ, he is not his. Verse 13. Verse 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. For if you live according to the flesh, you will die. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. But if by the spirit you put to death the, the deeds of the body, you will live. Donc, la vie dans la chair. So, life in the flesh apporte la mort. Brings death. Pourquoi? Why? Parce qu'on n'a pas marché selon l'esprit. Because we did not walk according to the Spirit. On est fort. We are strong Quand on marche selon when we walk according to the Spirit. Si on libère tous les désirs de notre corps, if we, we release all the desires of our body, si on se met à satisfaire tous les désirs de notre corps, if we start satisfying all the desires of our body, nous attristons l'esprit. We grieve the Holy Spirit. Nous attristons l'esprit. We grieve the Spirit. Le païen, c'est qui? The, the unbeliever, Le what is he? Le Who is he? C'est une personne qui marche selon les désirs de son corps. He is somebody who walks according to the desires of his body. Selon ses convoitises. According to his lust. Selon le train du monde. According to the stream of the world. C'est-à-dire selon le modèle du monde. That is according to the model of the world. Et, et lisons cela dans Ephésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Let us read it in Ephesians chapter 2, reading from verse 1 to verse 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. You, he made alive who were dead in trespasses and sins. Je reprends. I take it again. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. And he, you, he made alive, who were dead in trespasses and sins in which you once walked. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. According to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Déjà dans ce verset 2, Already in this verse 2, nous marchons dans le péché. We walk in sin. Avant la conversion, tous Marchait dans le péché. Before the conversion, all walked in sin. Selon le train du monde. According to the course of this world. Leur comportement. Their behavior. Était selon le comportement du, du monde, de tout le monde dans le monde. It was according to the behavior of everybody in the world. Il faisait selon ce qu'il voyait les autres faire. They did according to what they saw the others do. Donc c'était une source de un facteur influent. So it was a, an influencing factor. Le train du monde. The course tu of the world. Dans le, dans le monde, le païen n'avait pas de volonté. In the world, the unbeliever did not have a will. Et ce qu'il appelait volonté était une inspiration du train du monde. And that which he called will was an inspiration of the course of the world. Et puis qu'est-ce qu'il faisait? And what did he do? Il marchait selon le prince de la puissance de l'air. He used to walk according to the power of Uh, the prince of the power of the air. Donc, les païens sont inspirés par la puissance du diable. So the unbelievers are inspired by the power of the devil. Tous les païens. 
all the unbelievers. They are inspired by the prince of the word of darkness. This is what the word of God says here. And when, what happened? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. The spirit who now works in the sons of disobedience. Quand vous voyez un enfant rebelle, un homme rebelle. When you see a, a rebellious child. Rebelle a qui? Rebelle à Dieu. A rebellious man, rebellious to whom? To God. Qu'est-ce que sa rébellion indique? What does it? What does his rebellion indicate? Qu'est-ce que sa, sa rébellion veut signifier? What does his rebellion mean? Sa rébellion veut tout simplement dire que celui-ci est un instrument entre les mains du diable. His rebellion simply means that this one is a tool within the hand of the devil. Que c'est un fils de la rébellion satanique. That it is a son of satanic rebellion. De même que les croyants accomplissent la volonté de Dieu. In the same way that a believer fulfill the will of God, les croyants, les, les, les païens qui sont manipulés par l'esprit du diable the, sont rebelles. The believers who are manipulated by the spirit of the, the, the devil are rebellious. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? And what happened again? Il dit, nous, nous tous aussi, He nous said, étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. And he said, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. Et de nos pensées. And of our thoughts. Nous marchons. We walk. Nous les convoitons de notre chair. According to the lust of our flesh. Accomplissant les volontés de la chair. Fulfilling the desires of the flesh. Et de nos pensées. And of the mind. Ephésiens chapitre 2 verset 3. Ephesians 2 verse 3. Nous accomplissions les volontés de notre chair. We, we used to accomplish the wills of our flesh. Et les volontés de nos pensées. And the wills of our minds. Si le croyant, if the believer, reprend avec la désobéissance, falls back into disobedience, il se soumet à nouveau à l'esprit du monde. He subdue himself. Uh, uh, to the spirit of the world again. He submits himself anew to the spirit of that prince of the darkness. He allows, he let himself to be led henceforth by the lust of the flesh. He perds the puissance of the Holy Spirit. He loses the power of the Holy Spirit. Il est dirigé désormais par le, l'esprit du diable, le prince de la puissance de l'air. He is henceforth led or di- directed by the spirit of the devil, the prince of the power of the, the air. Jésus a enseigné que personne, nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Jesus taught that no servant can serve two masters. Tu ne peux pas servir Jésus et servir le diable. You cannot serve Jesus and serve the devil. Tu ne peux pas marcher selon la chair et marcher en même temps selon le saint esprit. It is not possible for you to walk according to the flesh and at the same time walk according to the, the Holy Spirit. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu atteste. That's why the, the word of God testifies que si par l'esprit that if by the spirit vous faites mourir les actions du corps you put to death the actions of the body vous vivrez you will live si vous apprenez if you learn à dompter vos instincts to tame your instincts pour que l'esprit soit obéi so that the spirit be obeyed vous allez vivre you will live ceux qui soumettent ceux qui se soumettent à Christ those who submit to Christ, et qui refusent de satisfaire les convoitises de leurs yeux, les convoitises de leur chair. And who refuse to satisfy the desires of the eyes and ceux-là, of the flesh. Ceux-là, those ones, et seulement ceux-là, only those ones, 
vont marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. We will walk in the fullness of the Holy Spirit. Et la parole de Dieu déclare. And the word of God declares. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. That when the enemy will come like a river. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. The, the spirit of the Lord will cause him to la flee. La parole de Dieu déclare. The word of God declares. Que toute arme forgée contre toi sera sans effet. That any weapon against made against you will be without effect. Ces paroles sont vraies. These words are true. Pour ceux qui marchent selon le Saint Esprit. For those Those who walk according to the Holy Spirit, the Spirit, nous permet de vivre. Allow us to live par la puissance d'en haut, through the power from above. Et dans la puissance d'en haut, and in the power from above. Dans la puissance du Saint Esprit, in the power of the Holy Spirit. Et par la puissance du Saint Esprit, and by the power of the Holy Spirit. Voici ce qu'il faut faire. This is what must be done régulièrement. Regularly, il faut apprendre à s'examiner. Devant Dieu, you must learn to examine yourself before God, à sonder ses voies, and to search His ways. Ne permet à personne de te séduire. Do not allow anybody to deceive you. Et ne te séduis pas toi-même. And do not deceive yourself. La Bible dit. The, word, the, the Bible says. Examinez pour voir. Examine just to see. Si vous êtes dans le chemin de la foi. If you are on the way of faith. Avec intelligence. With intelligence. Un croyant peut discerner ses voies. A believer can discern his ways. Avec humilité. With humbleness. Un croyant peut discerner ses voies. A believer can discern his ways. Un croyant peut savoir. A believer can know qu'il n'est plus sur le droit chemin. That is no longer on the straight way. Dieu aime cet exercice. God loves this exercise. Parce que c'est le c'est ça déclenche le processus du retour à Dieu. Because this triggers the process of the return to God. Dès que le croyant as soon as the believer apprend à réviser ses pensées. Learn to revise his thoughts. À examiner ses voies. To examine his ways, à examiner ses relations, to examine his relations, à, à examiner ses projets, to examine his project, il n'est pas loin de la victoire. He's not far from victory, pourvu que ça ne reste pas dans les intentions, provided it does not remain in the intentions. Si la pic, if he applies. This judgment upon himself, il rentrera béni. He will go back blessed. Il sortira toujours de la présence de Dieu étant renouvelé. He will always go out from the presence of God being renewed. C'est un exercice que le frère Zach nous a enseigné. It's an exercise that Brother Zach taught us. Un homme devrait venir devant Dieu avec la liste des idoles. A man should come before God with the list. Of his idols. Examiner son cœur à la lumière de chaque idole. Examine à his la, à la lumière de la vérité. Examine his heart under the light of the truth. Par rapport à chaque idole. Regarding each idol. Je reprends. I take it again. Réviser la liste des idoles. Revising the list of idols. À la lumière de la vérité. Uh, under the light of truth. Pour connaître quel est l'état, son, quel est son état spirituel. In order to know your spiritual condition. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand tu as fini, when you, you have finished, d'examiner ton cœur par rapport à ce qui est mauvais, examining your heart regarding that which is evil, s'il y a les mauvaises pensées, if there are evil thoughts, s'il y a les convoitises de la chair, if there are there are the desires of the flesh. S'il y a l'influence de l'esprit du diable. If there is the influence of the spirit of the S'il devil. S'il y a l'influence du train du monde. If there is the influence of the course of the world. Quand tu as regardé ta vie. When you have looked in your life. Que tu t'es éloigné de toutes ces tendances. And you have departed from all these tendencies. De tous ces cercles d'influence. From all these circles of influence. Tu peux maintenant. You can now. Éliminer les autres facteurs. Eliminate the other factors qui détruisent la foi, which destroys comme faith, la peur, like fear, la crainte, fear, la frayeur, fright, comme les inquiétudes, like worries, les angoisses, and the troubles. Tout ce qui laisse les angoisses, les inquiétudes, 
la frayeur possédait leur cœur. All those who allow or let the fright, fear and troubles to possess their heart perdent automatiquement la plénitude du Saint-Esprit. They automatically lose the fullness of the Holy Spirit. Un enfant de Dieu, a child of God, doit vivre dans l'assurance. Must live in assurance. Dans la paix, in peace. Dans la joie, in joy. Pourquoi? Why? Parce qu'il a pour Dieu le créateur du ciel et de la terre. Because he's God is the creator of heaven and earth. Et la Bible dit And the Bible declares cieux, that the kingdom of God justice, is justice, la joie, joy, la paix. peace. La justice, la paix, la joie dans le It's justice, peace, joy in the Holy Spirit. Le des cieux. The kingdom of heaven. Qui Those who love to cry parce qu'ils sont découragés. Because they are discouraged. Parce que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Because the promises of God are not accomplishing in the eux, time according to them. Ils ne connaissent pas le, le calendrier de Dieu. They don't know the calendar of God. Et ils pleurent seulement. And they only cry. Ceux qui se comportent de cette manière se vident. Those who behave themselves this way, they empty themselves Ils deviennent malheureux. and uh, they become unfortunate. Si on a prié pour If uh, we have prayed for somebody, si on a fait en finir avec le passé, if you have walked, worked on terminating with the past avec sur le brisement des liens malsains, by laying uh, an emphasis on the breaking of evil ties et que désormais and that henceforth quand l'ennemi vient when the enemy comes l'esprit de dieu le met en fuite the, the, the spirit of god causes, causes him to flee ça ce sont des choses faciles à observer these are very easy things to observe un frère ou une, une soeur a brother or a sister qui est visité par un esprit who is visited by a spirit qui est appelé mari de nuit ou femme de nuit called a spiritual husband or spiritual wife qui expérimente la liberté après la délivrance? Who experience freedom after deliverance? Qui voit le même esprit revenir? And who sees the Holy, the, the same spirit coming back? Sans avoir accès à son corps. Without, without having access to his body. Celui-là est déjà établi dans la victoire. This one is already established in victory. Si le même esprit revient. If the same spirit comes back et réussit à, à réaliser son projet. And succeed in realizing his project. Ça veut dire que le croyant manque de quelque chose. It means that the believer lacks something. La plénitude du Saint-Esprit. The fullness of the Holy Dans Spirit. Dans le dessein de Dieu. In the purpose of God. C'est l'esprit qui met l'ennemi en déroute. It's the spirit that causes the, the enemy to flee. Toi, tu dois dormir dans la paix, le repos en Christ. You must sleep in peace, in rest. L'esprit en toi, the spirit in you, doit combattre même quand tu es dans un profond sommeil. Must fight even when you are uh, sleeping deeply. Mais si par tes actions, but if by your actions, si par tes pensées impures, or by your unclean thoughts, si par ta rébellion, or through your rebellion, si par tes jalousies, by your jealousy. Et tes rivalités. And your rival, rivalries. Tu as attristé le Saint Esprit. You have grieved the Holy Spirit. Il ne faut pas t'attendre à la victoire quand l'ennemi va chercher à revenir dans sa maison. Do not expect victory when the enemy will seek to come back in in his house. Jésus de Nazareth a enseigné. Jesus of Nazareth taught que quand on chasse un esprit. That when a spirit is cast out, il va dans les lieux arides, he goes in dry places du repos. to find rest. Ne pas le repos, If he does not find rest, il dit, he says, Je vais dans ma I will go back into my house. Il le corps de sa he calls the body of man his house. Et Jésus And Jesus precises, si si l'esprit trouve la maison vide, He says that if the spirit comes and finds that the house is empty, et orné, 
and uh, adorned and cleaned. L'esprit va rentrer chercher les autres. The spirit will go back and seek the others. Il va prendre sept autres. He will take seven others. Plus méchants que lui. Uh, more wicked than him. Il va leur dire. He will tell them. J'habitais dans ma maison. I used to live in my house. Les enfants de Jésus sont venus me chasser. The children of Jesus came to cast me out. Et je viens de vérifier. And I've just checked. La maison est toujours vide. The house is still uh, empty. Donc j'ai l'intention d'aller occuper ma maison. So I have the intention to go and occupy my house. J'ai peur, j'ai peur des petits frères de Jésus. But I'm afraid of the young brothers of Jesus. Ils vont encore venir me chasser. They will come and cast me Donc, out again. Venez m'aider. So come and help me. Nous allons entrer. We will enter. Mais attention. But beware. C'est ma maison. It's my house. Ne discutez pas avec moi. Do not argue with me. Venez seulement m'aider à rester dedans. Just come to help me to remain in it. Et empêcher à ceux-là de venir encore nous chasser. And uh, hinders those ones to come and cast us out anymore. Et Jésus dit. And Jesus says. Quand ils reviennent de cette manière, When they come in that way, la dernière condition de cet homme est pire que la première. The last condition of that man is worse than the first. C'est une erreur. It's a mistake. Quand les croyants pensent que le diable est en train de brûler dans le feu. When the believers think that the devil is being burnt into the fire. Tu ne peux pas les attaquer. That he cannot attack them. When the believer believe, the believers believe that all the sorcerers who are dead are being burned in the lake of fire. Les esprits sont errants. The spirits are wandering Dans le séjour des morts. in Hades. C'est un royaume des morts. It's a kingdom of dead. Certains sont dans des endroits plus pénibles. Some are in very difficult places. D'autres sont dans des maisons. Some are in houses. Hanté, ils, ont, ils, ont, ils, ils sont venus habiter dedans. Haunted, they have come to live there. Il y en a qui habitent le, le corps, les corps des de, de, de membres de leur famille. Some dwells in the bodies of the members of their family. Ce sont des esprits, l'esprit ne meurt pas. They are spirits. The spirit does not die. Et tous ces esprits errants attendent le jour de la résurrection des morts. And all the spirits who are wandering are waiting for the day of the resurrection of the dead. Que la mer et le séjour de la mer rendra les morts qui sont en elle. La mort et le séjour des morts rendront les morts qui sont en eux. The Bible says that the sea will give back or will throw out or give back the dead who are in it, in it and even the deaf and Hades also will give the dead who are in them. Alors à ce -là it is at that time que tous les esprits et le diable, le faux prophète, le dragon seront jetés dans le lac de feu. That all the spirits, the devil, the dragon and uh, the false prophets will be cast into the lake en of fire. Uh, waiting. In the meantime, it's a war. Apostle Paul says, our fight is not against flesh and blood. Even if your relatives are in witchcraft, you should not war against them. Ta guerre contre les mauvais esprits. The war is against the evil spirits. Dans le séjour des morts. In Hades. Dans les eaux. In waters. Les eaux. Under the waters. Dans les abîmes. In the abysses. Dans les lieux célestes. In heavenly les realms. Les esprits méchants. The wicked Dans spirits. Les lieux in heavenly realms. Ils font quoi? What are they Ils doing? Ils veulent bloquer la révélation. They want to block revelation. Daniel a confronté ce de Daniel, Daniel faced that one. The, that, the one of the per Persia. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut être toujours rempli du Saint-Esprit. You must always be filled up with the Holy Spirit. Il faut bannir la, la crainte, bannir la frayeur. You must banish fear and fright. Il faut chasser les, les inquiétudes. You must cast away uh, worries. Il faut se réjouir chaque jour. You must rejoice every day. Ainsi. Uh, in this way, thus when the enemy comes like a river, the, the spirit of the Lord will cause him to flee. As the scriptures 
dans la prophétie d'Isaïe. Say or declares in the prophecy of Isaiah. Nous allons la lire ensemble. We are going to read it together. Isaiah chapter 59 verse 19. Isaiah chapter 59 verse 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. So shall they fear the name of the Lord from the west. Et sa gloire depuis le soleil levant. And his glory from the rising of the sun. Quand viendra comme un fleuve, when the enemy comes in, in like a flood, de le en fuite. the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Si tu donc de if you therefore cast out the spirit of the Lord Par tes by your works, Quand viendra comme un fleuve, when the enemy will come like a flood, qui le mettra en fuite. Who will cause him to flee? Pour cette raison que beaucoup ont perdu leur délivrance. This is why many have lost their deliverances. Ils ont attristé le Saint Esprit. They have grieved the Holy Spirit. Et le Saint Esprit les regarde. And the Holy Spirit is there looking at them. Fais ce que tu veux faire. Do that which you want to do. Et on se plaint, les choses n'ont pas changé. Et, les choses n'ont pas. Attention. And we complain, things have not changed. Beware. Que Dieu soit vrai. May God be true. Juste. Righteous. Que tout homme soit menteur. And, like any, and that any man be liar. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons prier. We are going to pray. Comme j'ai dit au début. As I said in the beginning. Cette étude. This study. A pour but is intended de permettre à chaque croyant to allow each believer de vivre étant rempli du Saint Esprit to live being filled with the Holy Spirit parce que c'est le Saint Esprit en nous because it is the Holy Spirit in us qui combat that fights même dans l'invisible even in the invisible dans le dessein de Dieu in the purpose of God quand le, le démon vient When the demons come, c'est le Saint Esprit qui les chasse. It's the Holy Spirit that casts them out. De telle sorte que quand tu es vide, so that when you are empty, quand tu as perdu cette plénitude, when you have lost that fullness, chaque assaut de l'ennemi, each uh, turn of the enemy, a de sérieuses répercussions sur ta personne. Has ser- serious impact on your person. C'est un exercice facile. It's an easy exercise. Tu prends la liste des idoles. You take the list of idols. Tu parcours. You go through it. Tu vois les choses qui sont cachées en toi. You see the things that are hidden in you. Tu te débarrasses de ces choses. And you get rid of those things. Et puis, and then, tu vérifies ton esprit. You check your spirit. Ton état d'âme. Your the state the condition of your soul. Quoi? What do I fear? Qu'est-ce qui me fait trembler? What makes me tremble? La peur. Fear, la crainte, fear, la frayeur, fright, l'angoisse, and trouble, inquiétude. worries. Nous avons appelé ça les sentiments dépresseurs. We call them depressing feelings. C'est comme un ballon qu'on perce. It's just like a ball that you piece. Et l'air sort. And the air comes out. Quand tu as peur. When you are afraid. Tu perces le ballon. You piece the ball. Tu Perce ta foi. You peace your faith. Tu deviens faible. You become tu weak. Tu ne peux pas être fort et craintif à la fois. You cannot be strong and fearful at the same Les time. Te Let no one deceive you. Il faut you. savoir comment l'homme fonctionne. You must know how man functions. Tu ne peux pas avoir les inquiétudes et avoir la louange en même temps. You cannot have worries and praise at the same time. Ce n'est pas possible. It's not possible. Père, prions. Father Lord, we pray that you teach your children the art of remaining filled with the Holy Spirit. That you teach your children how to manage the inner man in order to experience the fullness of the Holy Spirit. For it is written, if by the Spirit you put the action of the body death, to death, you shall live. You shall live. You shall live. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.